1641 yılını geride bıraktık. O gün Kerbela'da İslam tarihinin en acıklı olayı yaşanmış. Hz. Muhammed Efendimizin gözümüzün nuru dediği torunları, torunlarından Hz. Hüseyin 72 yakınıyla birlikte şehit edilmişti. Hiçbir katliam kabul edilemez. Peygamber Efendimizin beni seven onları da sevsin dediği torunu Hüseyin'in katledilmesi insanlığımızı derinden sarsan tarihi bir olaydır. Üzülmek yetmez, sebep olanları lanetlemek de yetmez. Zaten bu nedenle dedir ki Yezid samimi Müslümanların katında asla kabul, asla itibar görmez. Bütün İslam alemi dahil etrafınıza bakın hiç kimse çocuğuna Yezid adını layık görmez. Hz. Hüseyin haksızlığa karşı çıkmış, Yezid'in İslam dinini rekelediğini belirtmiş, Yezid gibi hükümdara düşar olmamayı öğütlemişti. O gün bugündür her inançlı Müslüman, her canımız Yezid'e yandaş olmaktansa Hüseyin ile birlikte can vermeyi yer tutar. Sevgili canlar, değerli hemşerilerimiz, matem ayında sessiz sedasız 12 günlük matem orucunu tuttunuz. 12 gün boyunca Kerbela şehitlerinin acılarını ortak olup onları andınız ve bu mütevazi tutumunuzla toplumun geri kalanına Hazreti Hüseyin'in direncini Yezid'in zulmünü anlattınız. Hz. Muhammed Efendimiz veda hutbesinde ehli beyti Müslümanlara emanet etmişti. Ancak Yezid Hüseyin'le birlikte 72 canı önce susuz bırakmış sonra da katletmişti. Katliamın üzerinden geçen 13 asırdan fazla zaman boyunca Peygamber Efendimizin emanetine sahip çıkan bu katliamı protesto eden bir geleneğimiz var. Milletimizin yeri bellidir. Biz zalim, haksız ve kötü Yezid'in karşısında mazlum, haklı ve iyi Hüseyin'in yanındayız. Dünya küfür ile durur, zulüm ile durmaz buyuran bir Resul'ün yolundan gidenler tabii ki zalim Yezid'in değil mazlumun yanında yer alırlar. Çanakkale Savaşı'nda işgalci düşmanından bile suyu esirgemeyen bir millet Kerbela'da peygamber torunlarını susuz bırakan bir zulmün yanında saf tutmazdı ve tutmadı. Sevgili canlar, zalim her çağda zalimdir. Haksız her çağda haksızdır. Kötü her zaman kötü, Yezid de her zaman Yezid'dir. Yezidlik bir semboldür artık. O gün Hazreti Hüseyin'i ve masumu pat çocukları şehit eden, sonrasında insanlık hukukunu gasp eden, mazluma zulmeden, güçsüzü ve zayıfı ezenin, ezen hakkına el koyan nice zalimler gibi. Yezidlik bir illettir ve bu illeti birlik içinde yan yana durarak, omuz omuza vererek yenebiliriz. Uzak ve yakın tarihte yaşanan büyük dramlara rağmen eğer kardeşliğimizi koruyabilmişsek bu durum milletimizde var olan irfanın bir sonucudur. Unutmayalım kardeşlerim, hiçbir fitne, hiçbir ayrımcılık bize bu toprakları vatan yapan ruhtan, kardeşlik duygumuzdan daha güçlü değildir. Anadolu'ya güvercin olarak gelen gönül sultanımız Hacı Bektaş Veli bizlere bir olalım, iri olalım, diri olalım övdünü vermektedir. Bizler Hacı Bektaş'ın övdünü tutarak beraber olduk, birlikte yürüdük. Hiçbir ayrım yapmadan kardeşliğimize sarıldık. Ankara'mızı huzur ve bereketin yoluna koyduk. Şimdi sıra 25 yılın yol açtığı ağır tahribatı gidermekte ve Ankara'mızı yeniden yaşanabilir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde dünya başkentleriyle yarışır bir başkent haline getirmektir. Sizlerin de desteğiyle iki yılda aldığımız yol Ankara'yı dayanışma ve kardeşlik anlamında ülkemiz için örnek alınan bir kent haline gelmiştir. Bizler Birlik ve beraberliğimizi korudukça Ankara'mız sadece siyasi başkentimiz olmakla kalmayacak, huzurun ve bereketin de başkenti olmaya devam edecektir. Bu minval üzerine ürüttüğümüz çalışmalara verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı siz canlara tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Hizmet süremiz boyunca ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye ve sizlerin verdiği o büyük desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Bunu aralıksız sürdüreceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. Ne demiş Yunus Emre? Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin, kibrikini çıkar gel, erden nasip alasın. Ankara'da 25 yıl boyunca ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen herkesin başımın üstünde yeri vardır. Biz onlar gibi yapmayacağız. Düşmana benzediğiniz zaman, rakibinize benzediğiniz zaman yok olursunuz. Bu nedenle asla bize yapılanları biz bizim gibi düşünmeyelere yapmayacağız. Hünkar Hacı Be Bektaş'ın çizdiği çerçevede öncelikle nefsimizle mücadele ederek alçak gönüllü bir şekilde sessiz sedasız çalışarak sizlere hizmet edeceğiz. Hizmet hak içindir çünkü. Haktan, hakikatten ayrılmadan aralıksız çalışmak için sizden birlik içinde olmaya devam etmenizi yanlış bir şey yaparsak da bizleri uyarmanızı istiyorum. Bu vesileyle birlik aşımız hak katında kabul görsün dileğimi tekrarlıyor. Federasyonlarımıza, Ankara Güç Birliği ile kendi personelimize, kent konseyimize, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyor. Teşriflerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olmuş. Hiçbir şah ah, Allah Allah. Allah bir Muhammed Ali Pirin Keracı Bektaş Veli. Lokumlar kabul ola, muratlar hasıl ola. 12 Mam dergâna kayıt ola. Yiyene içene nur iman ola. Dertlere deva, hastalara şifa ola. Boşlara eda ola. Hak Muhammed Ali cümlemizi bu yoldan bu katardan didardan ayırmıyor. <gülüyor> Evliya enbiya isteğimizi dileğimizi vere. Cenab-ı Allah çoluğumuza çocuğumuza hayli gelecekler nasip eyliye. Birlik beraberlik nasip eyliye. Yıl bolluğu cumhuriyet düzgünlüğü nasip eyliye. Huzur nasip eyliye. Birliğimizi beraberliğimizi huzurumuzu kaçmak isteye, kaçırmak isteyen ve de cumhuriyetimizi yıkmak isteyen iç ve dış düşmanlara Cenab-ı Allah fırsatlar vermeye. Gökten hayırlı rahmetini, yerden fevzi bereketini eksik etmeye Cenab-ı Allah. Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Kevser-i Ali, Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli cümlemizin destekir ola, dil bizden nutuk çağırdığımız erenlerden, pirlerden ola, lokma sahiplerden lokmalarından şefaat bula, gerçekler keremine hüyü ümit müneyyali. Eyvallah dedem. Biraz önce Mansur Başkanımın da söylediği gibi 25 yıldır ötekileştiren, ötekileştirilen, yok sayılanlar bugün sahnededer. Herkesin emeğine sağlık, aşın pişmesine, karıştırılmasına, malzemelerinin taşınmasına yardımcı olan büyük şehir emekçilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar hizmetleri kabul ola. Değerli canlar, lokma sahipleri, başkanlar, değerli başkanlar, sayın belediye başkanım. Bu yaptığınız hizmetleri, verdiğiniz dokmaları bu canlara helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Eyvallah. Canlar sizler de teşrif, zahmet buyurup teşrif ettiniz. Buralara kadar geldiniz. Gecenizi böldünüz. Vaktinizi böldünüz. Siz de bu canlara, bu lokmaları bizlere hazırlayan canlara hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Allah da cümlenizden gani gani razı olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi ehli beytin katarından, didarından, sevgisinden ayırmasın. Hazreti Hüseyin'in de şefaatleri cümlemizin üzerinde hazır hazır olsun. Hazreti Hüseyin gibi yaşamayı cümleye nasip eylesin Cenab-ı Allah. Sevgili başkanlarım, aşure kazanının başına davet ediyorum sizleri.